ব্রিক্স ফিল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ইটভাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এই প্রোডাক্ট আমাদের রেডেক্সের এই প্রোডাক্টটা রিসেন্টলি ডেভেলপ হলো তো এই প্রোডাক্টের আমি একটু ওভারভিউ দেব যেটা প্রোডাক্টের সম্পর্কে একটা ধারণা আর অনেকটা ইউজার মেনুয়াল ম্যানুয়াল হিসেবেও কাজ করবে তো প্রোডাক্টটা আমরা যখন লঞ্চ করব প্রোডাক্ট আসলে সার্ভারে থাকবে আর এরকম একটা ইন্টারফেস পাওয়া যাবে তো এখানে আমাদের লগ ইন করতে হবে তো লগ ইন করতে হলে কি করতে হবে যে আসলে রেজিস্ট্রেশনটা করব করব কোথা থেকে আসলে যারা প্রোডাক্টটা কিনবে আমরা তাদেরকে অলরেডি অ্যাডমিন একটা অ্যাডমিন অ্যাক্সেস একটা দেব তো অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিলে পরে সেই ইউজার অ্যাড করে নিতে পারবে তো আমরা আমার অ্যাডমিন অ্যাক্সেস আছে তো আমি লগ ইন করে ফেলি আমার মেইল অ্যাড্রেস দিলাম আমি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিই তো পাসওয়ার্ড দিলাম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করলাম তো পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগ করলাম তো এটা হলো তার ইন্টারফেস তো সফটওয়্যারটা মূলত করা যে ফোন এবং ডেস্কটপ ল্যাপটপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সুইটেবল তো একটু খেয়াল করে দেখি এটা কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী করা তো আমরা একে ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ যাব সবগুলো ফাংশান ফ্রি শর্ট দেখবো তো একটু খেয়াল করি যে এখানে আছে ইনকাম এন্ট্রি মানে একটা প্রতিষ্ঠানের ইনকাম তো দেখেন আমি লগ ইন করার সাথে সাথে আমার কিন্তু বাম পাশে আমার ইউজার ইস্টেক আহমেদ নামে লগ ইন করা ছিল আর বলছে অনলাইন মানে আমি অলরেডি লগ ইন অবস্থায় আছি তো এই তো একটু খেয়াল করে দেখেন বাম পাশের যেটা মেনু সেটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল এই যে আমরা এখানে ক্লিক করলে মেনুটা আর কি ক্লোজ হয়ে যাবে ভিতরে আর এখানে আবার ক্লিক করলে মেনুটা চলে আসবে আর বাকি মেনুগুলা কিন্তু ড্রপ ডাউনগুলো দেখেন সুন্দর ফ্লেক্সিবল তো ড্রপ ডাউনের সাথে দেখেন যে আমার মেইন উইন্ডোতে যে আইকনগুলো আছে এগুলো ফাংশান করে কাজ করে তো অ্যাকাউন্টসে ক্লিক করলে অ্যাকাউন্টসটা ফাংশান করে মেসেজে ক্লিক করলে মেসেজটা ফাংশান করে সেটিংসে ক্লিক করলে সেটিংসটা ফাংশান করে আসলে এই আইকনগুলো মোটামুটি ইসের জন্য ফোনের জন্য খুব কার্যকরী আমরা দেখব তো তারপরে ডান পাশে একটু আছে দেখেন ডান পাশের থেকে আমরা লগ আউট করতে পারি এখানে এই যে সেটিংস অ্যাক্টিভিটি লগ লগ আউট এটা আর বাম পাশে এই যে নিচে আছে লগ আউট এখানে ক্লিক করলেও লগ আউট হবে তো একটু খেয়াল করি আমরা ইনকাম এন্ট্রি তো ইনকাম এন্ট্রি বাম পাশের মেনু থেকে যদি আমরা ইনকাম এন্ট্রিতে ক্লিক করি তো আমরা ইনকামটা এন্ট্রি করতে পারব আর অথবা যদি এই আইকনে ক্লিক করি তারপরে আমরা ইনকামটা এন্ট্রি করতে পারব মানে ওই এখানে ক্লিক করলেও যেমন হবে তেমন এই বাম পাশের মেনুতে ক্লিক করলে হবে তো এই ইনকাম এন্ট্রিটা কিসের উপর বেস করে ইনকাম এন্ট্রিটা মূলত যে আমরা যাদের জন্য সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করছি মেশার সম ব্রিক্স তাদের রিকোয়ারমেন্টসের উপরে বেস করে তৈরি তো এটা কম বেশি কাস্টমাইজ করা যায় তো এখানে যে ফিল্ডগুলোতে স্টার্ট দেওয়া সেই ফিল্ডগুলো ম্যান্ডেটরি সেই ফিল্ডগুলো ম্যান্ডেটরি তো আমি একটু ইনকামটা এন্ট্রি করি তো দেখেন এখানে একটা এন্ট্রি দেওয়া যে কত তারিখ এই এটা ম্যান্ডেটরি ফিল্ড স্টার্ট দেওয়া তো এখন বলতেছে আয়ের ক্ষেত্র কি কি তো অগ্রিমিত বিক্রি নগদ বিক্রি দান তো বিবিধ তো এখানে আমরা নগদ বিক্রি লিখে দিই তো এখানে যদি এই যে এই লিস্টটা এই লিস্টটা কিন্তু অটোমেটিক আপডেট হওয়া সম্ভব কি করে সম্ভব আমি পরে দেখাবো যে এগুলো কোথা থেকে আসতেছে এই ড্রপ ডাউন আইটেমগুলো তো নগদ এই বিক্রি কিংবা আমি যদি এখানে না সিলেক্ট করে দিই এখানে লিখেও দিতে পারি কিন্তু তারপরে ওনাদের স্লিপ নং নং থাকে তো আমি দিলাম স্লিপ স্লিপ নং ফাইভ আর মেমো নং দিলাম থ্রি এরকম কিছু একটা দিলাম তো গ্রাহকের নাম এগুলো কিন্তু ম্যানেটরি না সে দিলেও দিতে পারে না দিলেও না দিতে পারে তো আমরা একটু দিই তো আমরা দিলাম টেস্ট তো আমি টেস্ট না দিয়ে দিতে দিলাম মিস্টার মিস্টার আলিম মিস্টার আলিম কিনলো মিস্টার আলিম কিমের মোবাইল নাম্বার থাকতে পারে তো আমরা এরকম একটা দামি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিই একটা মোবাইল নাম্বার দিলাম ঠিকানা তো ঠিকানা আমরা দিলাম ঢাকা ঢাকা দিলাম দেওয়ার পরে ইটের পরিমাণ তো সে এক নাম্বার ইট নিতে পারে এক হাজার ধরলাম তো এক নাম্বার ইট এক হাজার নিল সে ধরলাম টাকা দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা তো টাকা তার বকেও থাকতে পারে ধরলাম তিন হাজার টাকা তার বকে আছে তো সে আবার অন্য ইটও নিতে পারে যে তিন নাম্বার ইট নিল তার পাঁচশো টাকা পাঁচশো তো এখন তিন নাম্বার ইট পাঁচশোর দাম ধরলাম আমরা যে পাঁচশোর দাম তিন হাজার টাকা এরকম ধরলাম যে এখানে বকে নাই বকে আমরা দিলাম না তো তারপরে যে ড্রাইভার ইটটা ক্যারি করে তার ইনফরমেশনগুলো আমরা আমরা রাখতে পারি তো আমরা যদি রাখি তাহলে এখানে আমরা দিলাম মিস্টার ফালি মিস্টার 
হালিম হালিম দিলাম তারপরে ফোন নাম্বার আমরা একটা যে কোনো ফোন নাম্বার দিতে পারি একটা ফোন নাম্বার একটা আমি রাখি ঠিকানা এর দিলাম ঢাকা তো এই তো বকেয়া যে আছে বকেয়াটা প্রদানের জন্য সে ডেট দিতে পারে যে কবে টাকাটা দিবে তো এখানে সিলেক্ট করতে পারে তো ধরলাম যে মাসের শেষে টাকাটা দিবে বিশটা তারিখে তো এগুলো কিছু ফিল্ড ম্যান্ডেটরি যেটা যে আসলে আমরা দিলাম দেওয়ার পরে আমরা বলতে সে যুক্ত করুন তো আমরা যুক্ত করলাম করার পরে দেখেন উপরে আমরা সুন্দর করে একটা এস দিচ্ছে তো এই যে আয় সফলভাবে যুক্ত হয়েছে মানে আয়টা যুক্ত হয়েছে এই তো আমরা একটা ইনকাম যুক্ত করলাম আমরা দেখবো ইনকাম যুক্ত করলে এগুলো কোথায় যাচ্ছে আসলে তারপর আছে এক্সপেন্স এন্ট্রি তো আমরা আবার ড্যাশবোর্ডে চলে যাই তো এখানে আছে এক্সপেন্স এন্ট্রি তো এক্সপেন্স এন্ট্রিতে যেটা হবে এক্সপেন্স এন্ট্রিতে আমরা ব্যয়গুলো নোট করতে পারবো তো আমরা বাম পাশের মেনু থেকে ক্লিক করতে পারি কিংবা এই যে আমরা এই আইকন আছে আর কি মিডেলে এখানে এক্সপেন্স এন্ট্রিতে ক্লিক করতে পারি তো আমি বাম পাশে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ব্যয়ের তারিখ ব্যয়ের তারিখ কত যে আমি আজকের তারিখটা দিলাম ব্যয়নির ক্ষেত্র এই যে ক্ষেত্রগুলো কোথা থেকে আসতেছে এই ক্ষেত্রগুলো কোথা থেকে আসতেছে আমরা দেখতে পারবো এই ক্ষেত্রগুলো অটোমেটিক্যালি এডিট করা যায় অ্যাড করা যায় তো জমি করায় তা মাটি কাটা আমি ধরলাম মাটি কাটা কিংবা ইট পড়াই এটা হতে পারে কিংবা ব্যয়ের ক্ষেত্র আমরা এখানে লিখেও দিতে পারি তাহলে পণ্যের পরিমাণ মাটি কাটা তাহলে আমরা দিলাম অন এক এক রকমের মাটি কাটা তো এটা পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগলো সে ধরলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তো খাদ বা নাম মানে কে এর কার মাধ্যম দিয়ে বাকি কিংবা কার জমিতে মাটি কাটলাম কিংবা কার মাধ্যম দিয়ে ব্যয়টা করলাম এটা আমরা করতে পারি তো আমরা নাম দিলাম ডালিম নাম দিলাম ফোন নাম্বার তো আমি দিই একটা ফোন নাম্বার তো আমরা এস যে কোনো একটা ফোন নাম্বার দিতে পারি তো ফোন নাম্বার দিলাম দেওয়ার পরে ঠিকানা দিলাম ঢাকা ঢাকা তো এখন এই এটা তো আমরা ফোন নাম্বারটা দিছি কোনটা খেয়াল করে দেখেন একটু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তো এটা দেওয়ার পরে আমরা যদি যুক্ত করি তো বলতে সে ব্যয় সফলভাবে যুক্ত হয়েছে এই ব্যয়ের মধ্যে ব্রিক্স ফিডগুলোতে যেটা হয় তারা একই কাস্টমারের কাছ থেকে কিংবা একই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিংবা একই ব্যক্তির পিছনে ওয়ান বাই ওয়ান ব্যয় করে এক এক করে তো সেটা যদি আমরা করতে চাই তো আমরা তখন যেটা করব এখানে ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ করতে পারি যে সেই ব্যক্তির ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ করতে পারি তো অনুসন্ধান করুন আমরা অনুসন্ধান করলাম দেখেন অলরেডি তার আগের যে ব্যয়টা ছিল সেই ব্যয়টা চলে আসছে তো এখন মাটি কাটাটা সিলেক্ট হয়ে আছে মিস্টার ডালিম সিলেক্ট হয়ে আছে তার ফোন নাম্বার সিলেক্ট হয়ে আছে ঢাকা সিলেক্ট হয়ে আছে তো আমার কি করতে হবে আমি যদি তার পিছনে মাটি কাটা আবারও মাটি কাটা না তার কাছ থেকে জমি ক্রয় করলাম কিংবা পাক মিল পোড়াই পোড়াই পোড়াইয়ের তার কাছ থেকে সাহায্য নিলাম তো আমি দেখি মাটি কাটা ছিল সে এখন জমি ক্রয় তার কাছ থেকে তো জমি ক্রয় এসে আমরা ধরলাম যে এক শতক এক শতক তো এটার এক শতকের দাম আমরা ধরলাম যে কিছু একটা অ্যামাউন্ট দিলাম তো মানে তার পিছনে ইনভেস্ট করতেছি তো তারপরে আমরা যদি এখন যুক্ত করি এখন যুক্ত করি তো বলতে স্যার ডেট দেন মানে ডেট ম্যান্ডেটরি যে ফিল্ডগুলো দেখেন এখানে টাকা ম্যান্ডেটরি তারপর টাকাতে স্টার্ট দেওয়া সেই তারিখে স্টার্ট দেওয়া তা আমরা যদি করি তাহলে এই যে এন্ট্রিটা করলাম এটা কিন্তু আমাদের আগের একটা কাস্টমার মিস্টার ডালিম যেটা আমরা ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ দিয়ে পেলাম তো আমরা কিন্তু এখন নতুন করে তার আর আর কি ডিসক্রিপশান দিচ্ছি না তো আপনি ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু ফোন নাম্বার চেঞ্জ করতে পারবেন না যেহেতু আপনি একই কাস্টমারের পিছনে ই করতেছেন ব্যয় করতেছেন একই ক্লায়েন্টের পিছনে কাস্টমার বলেন ক্লায়েন্ট বলেন যাই বলেন তো একটু যদি যুক্ত করি তো বলতেছে তারিখ তো তারিখ সেটা আমরা দিলাম যে সতেরো তারিখে তার পিছনে আবার ব্যয় করা হচ্ছে তো আমরা এই মানে একটি আর কি মানে আর কি সামনের একটা ডেট দিলাম ব্যাপার না ডেট আপনি যেটা দিতে পারেন তো এই তো ব্যয় সফলভাবে যুক্ত হয়েছে মানে ব্যয় যুক্ত হয়েছে এখন এই ভেহিকল এন্ট্রিটাতে আমরা একটু পরে আসবো ভেহিকল এন্ট্রিটাতে আমরা পরে আসবো তার কারণ ভেহিকল একটা প্রতিষ্ঠানের গাড়ির হিসাবগুলো রাখে তো আমরা যদি এখন অ্যাকাউন্টসে আসি তো অ্যাকাউন্টসে বলতেছে পেড ইউ পেড ইউ মানে কারণ বাকি আছে কিনা তো বাকি আছে কিনা আমরা যদি এটা দেখতে চাই তো একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি ধরেন এই এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত যারা কেনাকাটা করছে তাদের কত বাকি আছে এটা যদি সার্চ দিই তাহলে অনুসন্ধান করুন অনুসন্ধান করলাম দেখেন যাদের যাদের বাকি আছে তাদের তাদের সব আসলো ঠিক আছে যাদের যাদের বাকি আছে তাদের সব আসলো 
তো এই এই এর এর বাকি আছে এরকম তিন হাজার টাকা এরকম এই যে মিস্টার আলিমের যে এটা ইটখানে সব আমরা দেখছি বাকি তো এ যদি এক হাজার টাকা পে করে আবার আরেকজন ইউজার আছে টেস্ট ইউজার তারও বাকি আছে তো এরকম হতে পারে তো আমরা যদি চাই তো তাহলে কি করব যে এখানে এ যদি এক হাজার টাকা পে করে তাহলে আমরা পে তে ক্লিক করলাম তো এখন দেখেন এখন কিন্তু ডিউ পেমেন্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড তো যাই হোক ওখানে মেসেজটা বাংলা দেওয়া হয়নি তো একটু খেয়াল করে দেখেন ওর কিন্তু বাকি আছে আর দুই হাজার টাকা ঠিক আছে এই তো এখন যদি আমরা চাই শুধু এইগুলা অনেকগুলা ইউজারে আসবে না নির্দিষ্ট ইউজারে আসবে তাহলে এখানে ফোন নাম্বার দিতে পারি এখানে যদি শুধু ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট কাস্টমার তার আর কি ইটা আসবে বাকিটা আসবে যেরকম জিরো ওয়ান এটা দিয়ে যদি আমরা সার্চ করি তো দেখেন এই যে যার ফোন নাম্বার এটা শুধু তারটা আসছে তাই তো এই আর আমরা যদি আবার চাই যে একটা নির্দিষ্ট ডেটে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট ডেটে যেরকম সে দশ বছর ধরে আপনার সাথে ব্যবসা করতেছে কিন্তু আপনি দশ বছরের চান না শুধু গত এক মাসের চান তবে এটা সিলেক্ট করে দিলেন তো এটা এক মাসের কারেন্ট মাস্টার চান ধরেন তো আপনি তখন ফোন নাম্বার সিলেক্ট করে দিবেন তাহলে এই তারিখের মধ্যে এই ব্যক্তির যত ডিউ আছে সেটা এখানে আসবে আপনি পে করতে পারেন এখান থেকে ঠিক আছে তাহলে ডিউ পেমেন্টটা বোঝা গেল যে আমরা শুধু ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ করতে পারি আবার দুইটা ডেট দিয়ে সার্চ করতে পারি আবার দুইটা ডেট দিয়ে আর ফোন নাম্বার দিয়েও করতে পারি তাহলে শুধু যদি দুইটা ডেট দিই তাহলে দুইটা ডেটের মধ্যে যতগুলো মানুষের ডিউ আছে সবার একটা লিস্ট চলে আসবে আর যদি ফোন নাম্বার দিই তাহলে ওই নির্দিষ্ট ডেটের মধ্যে নির্দিষ্ট ফোন নাম্বারের এগেনস্টে যে ডিউগুলো আছে সেগুলো চলে আসবে আর যদি শুধু ফোন নাম্বার দিই তাহলে মানে কোনো ডেট মেনশান করবে না তো ওই ব্যক্তির যত ডিউ আছে যত ডেটে সেটা চলে আসবে তাহলে ডিউ পেমেন্টটা ক্লিয়ার হলো তো এখন ইনকাম ওভার ভিউ যে ওই ব্যক্তি তার ইনকাম দেখতে চায় তো ইনকাম দেখতে চায় তো ইনকাম যদি দেখতে চাই ইনকামের সার্চটাও একই যে আমরা নির্দিষ্ট ডেটের ইনকাম দেখতে পারি যে আমরা ধরেন গত মাসের এক তারিখ থেকে এই মাসের গত মাসের এক তারিখ থেকে এই কোন তারিখ পর্যন্ত এই মাসের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত ইনকাম দেখতে চাই তো দেখেন গত মাসের ওই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত যতগুলাই ইনকাম আপনার সব কিন্তু চলে আসছে উপরে দেখা যাচ্ছে কি আয়ের হিসাব এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত আর মোট আয় হলো এই অ্যামাউন্টটা সম্ভবত বিরানব্বই হাজার নয়শো টাকা আর মোট বকে আছে দুই হাজার আটশো সত্তর টাকা এটা দেখার দরকার তো ইচ্ছা করলে আপনি তা করবেন না আপনি একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির আয়ের হিসাব খুঁজতে চান তো এই তো আয়ের হিসাব যদি খুঁজতে চান সে তার ফোন নাম্বার দিয়ে যদি এখানে ও আমরা আরও করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে একটা অটো সার্চ আছে তো এখানে যদি কোন একটা ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম দিলাম তাহলে এই ফোন নাম্বারের সাথে মিলায় তার কিন্তু আসতেছে এটা এই তো এইটা ওইটার সাথে মেলে তো এটা যদি আমরা মুছে দিই তো চলে যাবে আবার সব আসবে মানে এটা একটা সার্চ হেল্পিং সার্চ হিসেবে আছে আছে কিন্তু আমরা যদি এখানে ওই আগের মতোই দিই যে একটা ফোন নাম্বার দিলাম বা ডেট কোনো সিলেক্ট করলাম না তাহলে এই ব্যক্তির কাছে যত আয় আছে সব আসবে দেখেন এর কাছে আপনি এই টাকা পরিমাণ বিক্রি করতেন এর বকে আছে এই তিরিশ টাকা এই তো এই হিসাবগুলো আপনি ইচ্ছা করলে প্রিন্ট করতে পারেন পিডিএফ এ হোক আর আপনার প্রিন্টের হার্ড কপি হোক এখানে ডান পাশে যদি প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রিন্ট হয়ে যাবে এই যে ডকুমেন্টটা তো আমি প্রিন্ট বা প্রিন্টে ক্লিক করলাম প্রিন্টে ক্লিক করার পরে ডেস্কটপেই সেভ করলাম ডেস্কটপে আগে একটা একই নামে ফাইল আছে তো ডেস্কটপে সেভ করার পরে একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে আমার কিন্তু ডকুমেন্ট একটা রেডি হয়ে গেছে এই যে সামগ্রী এই যে হয়ে গেছে আর ডকুমেন্টস একটা রেডি হয়ে গেছে তো এই তো ডকুমেন্টস রেডি হয়ে গেছে আমার তো এরকম প্রিন্ট হয়ে যাবে তো এখন খেয়াল করে দেখেন যে আমার তাহলে ইনকামের ব্যাপারটা বুঝলাম যে ইনকাম ওভারভিউ মানে আমি প্রতিষ্ঠানে একটা ইনকাম পাবো সেটা ইনকামটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে হতে পারে নির্দিষ্ট ফোন নাম্বার দিয়ে সেটা সার্চ করবো আবার নির্দিষ্ট ডেটে হতে পারে তো ডেটে হলে আমরা দুইটা ডেট সিলেক্ট করে দেব দুইটা ডেট সিলেক্ট করে দিলে আমাদের আর কি ওই ডেটে যত ইনকাম সবগুলো দেখাবে এই তো ইনকামের এখানে আমরা ডিটেলস দেখতে পারি যে এইগুলো নগদ বিক্রি হ্যান স্যান কি হয়েছে এগুলো বিস্তারিত এই যে ডান পাশে যে বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি তো ওই 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 স্টেটমেন্টটার বিস্তারিত এই যে সে এতগুলো ক্রয় করছে এই এই অবস্থা তার এটা এটা ডিটেলস দেখা যাবে প্রত্যেকটা ইনকামের তারপরে এখন দেখেন 
এক্সপেন্স ওভারভিউ তাহলে এক্সপেন্স ওভারভিউ যদি আমরা চাই তো এক্সপেন্স ওভারভিউ আমরা একই ভাবে সার্চ করতে পারবো ঠিক আছে এক্সপেন্স ওভারভিউ আমরা একই ভাবে দুইটা ডেট দিয়ে যদি সার্চ করি তো খেয়াল করে দেখেন এই ডেটের মধ্যে আপনি এতটা আর কি এক্সপেন্স করছেন তো এখন কোথায় কোথায় এক্সপেন্স করছেন তার ডিটেলস আছে তো আমরা যদি ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ করি তাহলে কিন্তু একইভাবে আমরা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যয়টা পেয়ে যাব আর ব্যয়গুলো পাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে কিন্তু আয়ের মতো ব্যয়ও একইভাবে সার্চ করে এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারি ঠিক আছে ব্যয়টা ওইভাবে প্রিন্ট করতে পারি তো এই তো এবার আমি চলে যাব যেখানে ইয়ারলি রিপোর্ট তো ইয়ারলি রিপোর্টে আমরা গেলাম ইয়ারলি রিপোর্টে যাওয়ার পরে যে কারেন্ট যে ইয়ার এটা যে দু সাল দু সালে আপনার মাসিক মান্ত আয় ব্যয় ও মাসিক বকেয়া মাসিক আয় মাসিক ব্যয় মানে কোন মাসে কত আয় ব্যয় বকেয়া আছে এবং মোট কত সেটাও দেখাবে এটাও আপনি প্রিন্ট করতে পারেন তো আপনি প্রিভিয়াস একটা ইয়ারও মানে আর কি নির্বাচন করতে পারেন কিংবা অন্য ইয়ারও এখানে থাকে যে যে কোনো একটা ইয়ার যে এটা দু সাল বাট উনিশ সালে আপনি একটা ট্রানজাকশন করতেন এখানে যেহেতু সফটওয়্যারটা আমাদের ডেলিভারি হচ্ছে বিশ সাল আমরা বিশ সাল থেকে দিয়ে দিই তো বিশ সালে দিয়ে দিই আমরা সার্চ দিই তো এরকম একটা স্টেটমেন্ট পাওয়া সম্ভব তো এটা হলো ইয়ারলি রিপোর্ট যে প্রত্যেক মাসে আয় ব্যয়ের কী অবস্থা তো এরপরে আমি চলে যাই কুইক সামারি তো এখানে এই যদি আমি একটা নির্দিষ্ট ডেট সিলেক্ট করে দিই ডেট সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি যদি অনুসন্ধান করি তো দেখেন এই নির্দিষ্ট ডেটের মধ্যে আমার যতগুলো আয় বকেয়া ব্যয় এবং আমার যে পণ্যগুলো কোন পণ্য কতটুক এই ডেটের মধ্যে বিক্রি হয়েছে যে একটা ইট পাটার মধ্যে যে কুই পরিমাণ পণ্য এক নাম্বার এড দুই নাম্বার এড তিন নাম্বার এড আপনার আদিস ওদের ওনাদের থাকে তো এগুলো কী পরিমাণ সেটা কিন্তু হিসাব আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব আবার যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে চাই ব্যক্তির জন্য চাই তাহলে একইভাবে ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ করলে আমাদের কিন্তু তার ক্ষেত্রে এটা চলে আসবে এই তো সার্চগুলো কম বেশি সব একই তাহলে আমি নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় বকেয়া ব্যয় দেখতে পাচ্ছি এবং তার কাছে কোন ইট কতটা ব্যয় করছে দেখতে পাচ্ছি আবার যদি চাই যে না বাৎসরিক একটা হিসাব কিংবা দুই মাস আগের থেকে একটা হিসাব তাহলে আমি দুইটা ডেট সিলেক্ট করে দেব যে কত কোন ইট কোন পণ্য কতটা তৈরি হয়েছে কতটা বিক্রি হয়েছে তার একটা ওভারভিউ আসবে এই এখন আমি একটু নিচে যাই তো এই কুইক সামারিটা দেখলাম যে কুইক সামারি তাহলে ডেইলি রিপোর্ট তো ওনাদের একটা ডেইলি রিপোর্ট হয় আমি ডেইলি রিপোর্টে ক্লিক করলাম তো ডেইলি রিপোর্ট যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন আজকে চোদ্দো তারিখ চোদ্দো তারিখের রিপোর্টটা এই যে চোদ্দো তারিখে আমাদের আয় হয়েছে এই ব্যয় হয়েছে এই তারপরে আয়ের বিস্তারিত আছে ব্যয়ের বিস্তারিত আছে গাড়ির হিসাব যেটা সেটার আছে গাড়ির হিসাবে আমাদের এখনো করা হয়নি এগুলো জিরো এখানে গাড়ির হিসাব আসলে জিরো তো এই আবার যদি আমরা ব্যাক ডেটের একটা চাই সে এই মাসের এক তারিখে এইটা যদি আমরা অনুসন্ধান করি তো এই এক তারিখ যদি আমরা সার্চ দিই তো তাহলে আমরা আমি আবারও সার্চ দিই তো এই এক তারিখ দিয়ে সার্চ দিলে আমরা এরকম একটা ওভারভিউ পাব এখন আমরা যাব একটা ব্যাপারে যে ভেহিকল এন্ট্রি ভেহিকল এন্ট্রিতে কি হয় যে ওই ইনকামের মতোই তবে একটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু গাড়ি থাকে তার আয় ব্যয়ের হিসাব থাকে তো এখানে ভেহিকাল ইনকামে যদি আমরা ক্লিক করি তো গাড়ির আয় ব্যয় আমরা তারিখে আমার এই ওভারভিউটা আছে যদি আমি আজকের ডেট সিলেক্ট করি যে সে চোদ্দো তারিখ এই ক্যালেন্ডার থেকে সিলেক্ট করলাম যে ডেটগুলো কিন্তু ইজিলি সিলেক্ট করা যায় তো তখন দেখেন আমার আজকের ওভারভিউটা আসে ঠিক তো এটা তো আমরা ডেইলি রিপোর্ট পেয়ে গেলাম এখন আমরা যাব একটা ব্যাপারে যে ভেহিকল এন্ট্রি ভেহিকল এন্ট্রিতে কি হয় যে ওই ইনকামের মতোই তবে একটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু গাড়ি থাকে তার আয় ব্যয়ের হিসাব থাকে তো এখানে ভেহিকাল ইনকামে যদি আমরা ক্লিক করি তো গাড়ির আয় ব্যয় আমরা সিলেক্ট করতে পারি যে আজকের ডেট তো গন্তব্য কোথায় সে বললাম কুমিল্লাতে যাবে ভাড়া তো পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া আছে তো ভাড়া বকেয়া থাকলো ধরেন এক হাজার টাকা এরকম থাকতে পারে তো গাড়ি নাম্বার গাড়ির নাম আমি একটা ওই নাম দিলাম তো ড্রাইভারের নাম এখানে দিতে পারেন আমরা ড্রাইভারের নাম কিছু একটা দিতে পারি তো ড্রাইভারের ফোন নাম্বার দিতে পারি আমরা আপনি যদি চান পরিবহন পণ্য তাহলে আমরা দিলাম ইট তো গ্রাহকের নাম নামগুলো সেম হয়ে যাচ্ছে তো গ্রাহকের ফোন নাম্বার আমরা দিলাম একটা ফোন নাম্বার ঠিক তো আসলে সব ফিল্ডগুলো ম্যান্ডেটরি না অনলি তারিখটা ম্যান্ডেটরি আর ভাড়াটা ম্যান্ডেটরি বাকি ফিল্ডগুলো কিন্তু ম্যান্ডেটরি না আপনি দিলেও হবে না দিলেও হবে 
তো আমরা যুক্ত করলাম তো যুক্ত করার সাথে সাথে বলছে আয় সফলভাবে যুক্ত হয়েছে মানে এটা কিন্তু গাড়ির ইনকামে চলে গেছে অলরেডি ঠিক আছে গাড়ির ইনকামে চলে গেছে তো এখন আমরা যদি ভেহিকলের আর কি এক্সপেন্স দেখি আমরা তো এক্সপেন্সটা এতে ক্লিক করি তো গাড়ির ব্যয় তো ব্যয় কোন ডেটে ব্যয় ধরলাম আজকে ডেটের একটা ব্যয় তো বিবরণ সে ওয়াইল আপনি কিন্তু বাংলায় লিখতে পারবেন এখানে পরিমাণ পাঁচ লিটার তো পাঁচ লিটার অয়েলের দাম ধরলাম আমরা পাঁচশো টাকা তো মন্তব্য যে মন্তব্য আমরা দিলাম না হ্যাঁ তো যুক্ত যদি করি তাহলে ব্যয় কিন্তু যুক্ত হয়েছে এবার ভেহিকল ভেহিকলের যদি আমরা একইভাবে পে ডিউতে চাই তো পে ডিউতে যদি আমরা একইভাবে আগের মতোই সার্চ করতে পারি ভেহিকল আমরা পে ডিউতে গেলাম যার পরে আমরা যদি এই দুইটা ডেট সিলেক্ট করে দিই তাহলে দুইটা ডেটের মধ্যে ফোন নাম্বার দিয়েও করতে পারি ফোন নাম্বার দিলে কিন্তু আমাদের যেটা হবে যে ফোন নাম্বার দিলে এই দুইটা ডেট দিয়ে যদি আমরা সার্চ করি তো তাহলে কিন্তু আমার এই থেকে এই ডেটের মধ্যে যে যে ডিউগুলো আছে সেগুলো আসবে তো আমরা ফোন নাম্বার দিয়ে যদি সার্চ করি সে এখানে আমরা দিলাম এক দুই তিন চার একটা ফোন নাম্বার দিলাম দিয়ে যদি সার্চ করি তো তাহলে শুধু তারটা আসলো মানে কেউ পে করতে আসলো এ যদি দুইশো টাকা পে করে আপনার বাকিটা কিন্তু ডিউ থাকে ঠিক আছে দুইশো টাকা পে করলে বাকিটা ডিউ থাকে এই যে এখন আটশো টাকা আছে তো ধরেন সে আটশো টাকায় দিয়ে দিল তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় আটশো টাকায় দিয়ে দিল দিয়ে দেওয়ার পরে ও কিন্তু আর নাই আর ডিউ নাই ওর তো অন্য দাঁড় থাকতে পারে তো এখন আমরা যাই ভেহিকলের ডিউ পেমেন্ট দেখলাম ভেহিকলের ইনকাম ভার্চুয়াস এক্সপেন্স তো ইনকাম ভার্চুয়াস এক্সপেন্স যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দুইটা ডেট যদি সিলেক্ট করে দিই ভেহিকলের দুইটা ডেট সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে যদি আমরা সার্চ করি তো এখানে দেখেন একটা নির্দিষ্ট ডেটের মধ্যে ভেহিকলের আয় ব্যয়ের হিসাবটা চলে আসছে এগারো তারিখ টাকা পর্যন্ত মোট আয় হলো ছয় হাজার একশো বকে আছে একশো আশি টাকা আর ব্যয় হয়েছে কত ব্যয় হয়েছে এত এই যে এই এই দুইটা ব্যয় আছে ওই যে দুই ডেটের মধ্যে এইটাও কিন্তু আমরা আসলে একইভাবে প্রিন্ট করে নিতে পারি তো এই হলো অবস্থা তো এই ভেহিকল গেল তো ভেহিকলের দেখলাম আমরা তারপরে এই অ্যাপসটার মাধ্যমে কি করা যাবে সে মেসেজ তো আপনার ক্লায়েন্টের আপনি এখান থেকে মেসেজ করতে পারেন এই মেসেজ অপশনটা আমরা রেখে দিয়েছি এই মেসেজ অপশনটার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট যাদের ফোন নাম্বার এন্ট্রি দেওয়া আছে তাদেরকে মেসেজ করা যাবে যাবে আমি একটু ছোট করার জন্য এখন চলে যাই অ্যাপ সেটিং এ তো অ্যাপ সেটিং এ একটা একটু দেখেন আমি যদি সেন্স পাসওয়ার্ডে ক্লিক করি তাহলে আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা সেন্স করে নিতে পারবেন তার মানে আমরা যে অ্যাক্সেসটা দেবো আপনাকে তো পরে আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা সেন্স করে নিতে পারবেন তারপরে কি হবে ম্যানেজ ইউজার এই ম্যানেজ ইউজার যে আপনার কোনো ইউজার আছে তাদেরকে আপনি ডিলিট করে দিতে পারবেন তাদেরকে এডিট করতে পারবেন এটা আপনি করতে পারেন তো মনে করেন আপনার প্রতিষ্ঠানের একটা ম্যানেজার তাকে অ্যাড করবেন দুইটা ম্যানেজার তাকে অ্যাড করবেন তারা এখানে এন্ট্রি দিবে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে পারবে তো তারা করতে পারবে বাট দে হ্যাভ লিমিটেশন তার কারণ কি আপনি এই ইউজারকে অ্যাড করতে পারবেন তারা ইউজারকে অ্যাড করতে পারবে না কেমন করে সেটা আমি একটু দেখাই তো সে তারপরে অ্যাড ইউজার তো অ্যাড ইউজার অ্যাড ইউজারে আমরা গেলাম তো ইউজারের নাম দিলাম আমরা রহিম স্যার রহিম ইমেল দিলাম রহিম অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম আর ইউজার টাইপ এখানে আপনি যদি তাকে শুধু ইউজার দেন সে তার ব্যবহারের সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে পারবে এন্ট্রি করতে পারবে বাট কিছু লিমিটেশন থাকবে তো কি লিমিটেশন থাকবে এটা আমরা দেখবো তো এখন ইউজার অ্যাড করে দিলাম পাসওয়ার্ডটা আমরা দিয়ে দিই এখন আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম তো পাসওয়ার্ড আমি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে অ্যাড ইউজার তো এই রহিম কিন্তু অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে তো অ্যাড হয়ে গেছে আমরা যদি ম্যানেজ ইউজারে যাই তো আমরা দেখেন এই যে রহিমকে দেখতে পাচ্ছি রহিম কি আসে ইউজার আছে আর ইস্টেক আহমেদ কি হিসাবে আসে অ্যাডমিন হিসেবে আসে তো ইস্টেক আহমেদই পারবে আমরা লগ আউট হয়ে গেলাম আমি লগ আউটে ক্লিক হয়ে গেছে তো এখন আমি যদি আবার লগ ইন করি সেগুলো এখান থেকে আপনি যদি ইচ্ছা করেন নতুন ইনকামের ক্ষেত্র এখানে যুক্ত করতে পারবেন আপনি যদি ইচ্ছা করেন নতুন ইনকামের ক্ষেত্র এখানে লিখে শুধু এই যুক্ত করুন বাটনে ক্লিক করলে আপনার ওই আগের যে যখন ফর্ম ফিল আপ করতে হয় ইনকামের জন্য ওই লিস্টে চলে যাবে আবার যদি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখলাম মাটি টাটা জমি ক্রয় এগুলো কোথা থেকে আসতেছে এখান থেকে তো আমরা যদি চাই যে নতুন একটা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্র আমাদের যুক্ত হবে তো আমরা সেটা করতে পারি 
তো কেমন করে করতে পারি তো এই নেটের কারণে একটু স্লো হচ্ছে তো ব্যয়ের ক্ষেত্র দেখেন আমার এতগুলো ব্যয়ের ক্ষেত্র আছে তো আমরা একটু দেখাই দেখাই কেমন করে তো ধরেন এই বিবি ব্যয়ের ক্ষেত্র চল্লিশ নম্বরে আছে এটাকে আমরা ডিলিট করে দেব কি করলাম ডিলিট করলাম তো বলতেছে আপনি কি সিও টু ডিলিট ডিলিট করবেন হ্যাঁ ডিলিট করে দিলাম তো এখন যদি আমরা দেখি তো তত সঠিক ভাবে ডিলিট হয়েছে তো আমরা যদি এখন দেখি দেখেন চল্লিশ নম্বরে উনচল্লিশটা আছে একটা ডিলিট হয়েছে তো এখন আমরা যদি এখানে যুক্ত করি যে বিবিধ যুক্ত করলাম করার পরে ক্লিক করলাম তো এখন আমার যেটা হচ্ছে বিবিধটা কিন্তু আমার অ্যাড হয়ে গেল কোথায় অ্যাড হয়ে গেল আমরা যদি খেয়াল করি তো তখন দেখেন চল্লিশ নম্বরে বিবিধ চলে আসবে সেম সেমলি ইনকামের ক্ষেত্রেও এক তো এখন যখন এই বিবিধ যুক্ত করলাম এই বিবিধ কিংবা ইনকামের ক্ষেত্রগুলো আয়ের ক্ষেত্রগুলো তো চলে যাবে যেরকম এক্সপেন্স এন্ট্রিতে যদি যাই তো এখানে যে ব্যয়ের ক্ষেত্র যে বিবেদটা আমরা ওখানে অ্যাড করছি বিবিধ সেটা কিন্তু এখানে চলে আসছে ওখানে অ্যাড না করলে কিন্তু এখানে আসবে না তার মানে কি আপনি নতুন নতুন আয়ের ক্ষেত্র যুক্ত করতে পারেন তো আমি লগ আউট করলাম লগ আউট করার পরে এখন আমাদের রহিম ছিল ইউজার তাহলে আমরা দিলাম রহিম রহিম অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম তো ইনি ছিল শুধু ইউজার ইন নট অ্যাডমিন আপনি ইচ্ছা করলে তাকে অ্যাডমিন করতে পারেন তো এখন এই এখন রহিম লগ ইন করলো একটু খেয়াল করে দেখেন রহিম লগ ইন করলে অ্যাকাউন্টসে যদি আমরা যাই একটু খেয়াল করেন রহিম কিন্তু পেডিউ আর ডেইলি রিপোর্ট দেখতে পাবে আর যে আয় ব্যয়ের হিসাব আপনার কর্মচারী আপনার আয় ব্যয়ের হিসাব দেখতে পাবে না আবার যদি অ্যাপ সেটিং এ যাই আমরা ও শুধু পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারবে বাদ বাকি অ্যাক্সেস কিন্তু সে পাবে না বাদ বাকি অ্যাক্সেস সে পাবে না এবার আমরা আরেকটু খেয়াল করি যে এই যে সফটওয়্যারটা এটা কিন্তু মোটামুটি ফোনের সাথে অ্যাডজাস্টেবল তো ফোনের সাথে অ্যাডজাস্টেবল কেমনে দেখি ফোনের স্ক্রিনে কেমন হবে আমি যদি ব্রাউজারে ক্লিক করি দেখেন ফোনের স্ক্রিনে ঠিক কেমন হবে অ্যাডজাস্ট হয়ে আসবে এবং আমরা এখানে ক্লিক করলে মেনুগুলো পাবো এখানে ক্লিক করলে আমরা মেনুগুলো পাবো আমরা আয় ব্যয় করতে পারবো আবার দেখেন এই যে ড্রপ ডাউনগুলো এগুলো ফোনের জন্য করা আসবে ফোনের করলে ড্রপ ডাউন আমরা সুন্দর করে ব্যবহার করতে পারবো এখানে তো এই ফোনের আর কি হোম স্ক্রিনে এটা আসবে তো আমার এই মেসেজ আমি মেসেজ সেন্ড করতে পারবো তো এখানে অ্যাপ সেটিংস এখানে আছে শুধু চেঞ্জ পাসওয়ার্ড ভেপি ইউজার তো এই মেনু ছাড়া যখন হোম ফোনের স্ক্রিনে আসবে তখন কিন্তু আমার এখানে আরেকটা মেনু থাকতে যেটা আমি সেটা ইউজ করেও কাজ করতে পারি এই যে আমি লগ আউট করবো তাহলে ফোনে স্ক্রিনে এখান থেকেও করতে পারি যে আমি লগ আউটে ক্লিক করলাম করতে পারি কিংবা এখানে ক্লিক করলে এখানে লগ আউট আসবে করতে পারি তো তাহলে দুই ধরনের ইউজার হবে আবার একজন ইউজার সে শুধু ইউজার হিসেবে আছে অ্যাডমিন হিসেবে নাই আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে যদি অ্যাডমিন হয়ে থাকেন আপনি তাকে কিন্তু আপনি পরে অ্যাডমিন করতে পারেন কেমন করে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি অ্যাডমিন হিসেবে আসি আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ফাইভ তো এটা যদি আমি করি তো একটু খেয়াল করে দেখেন তখন কিন্তু আমি যদি অ্যাপ সেটিংয়ে যাই তো ম্যানেজ ইউজারে যদি যাই তো ম্যানেজ ইউজারে যাওয়ার পরে এই যে রহিম রহিম কিন্তু ছিল ইউজার হিসেবে আমি যদি এডিটে ক্লিক করি খেয়াল করে দেখেন তো রহিমের নাম আছে আর ইউজার টাইপ ইউজার টাইপ আমি যদি এখন অ্যাডমিন সিলেক্ট করে দিই তাহলে রহিম কিন্তু অ্যাডমিন হয়ে যাবে আপডেটে ক্লিক করে ঠিক আছে তো এটা আমরা করতে পারি এই তো এটা মোটামুটি ওভারভিউ আর প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী এই কাস্টমাইজ সফটওয়্যার চেঞ্জ হওয়া সম্ভব তো আমি এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ